Здравствуйте, меня зовут Бохан Марина Владимировна, я являюсь инструктором-методистом физической реабилитации. Сегодня поговорим про коксартроз. Это заболевание тазобедренных суставов, характеризующееся разрушением хрящевой ткани. От этого заболевания страдают как пожилые люди, так и люди среднего возраста. Сегодня покажем комплекс упражнений, которые позволят укрепить мышцы, мышцы вокруг сустава, мышцы спины и улучшить амплитуду движения в суставе. Сейчас я покажу комплекс упражнений, лежа на спине. Руки в стороны, делаем вдох и медленно в стороны разводим стопы, выдох. Вдох, в стороны, выдох. Разводим так, чтобы чувствовалось напряжение в области тазобедренных суставов. 8-10 раз. Следующее. Вдох. Сгибаем ногу в коленом в тазобедренном суставе и подтягиваем к животу, насколько возможно. Выдох. Подтянули. Вдох. Выдох. Если одна нога более поражена, работаем всегда со здоровой ноги. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Если больно, можно, не отрывая стопы, пяткой скользить по коврику и разгибать также. Носки на себя. Следующее упражнение. На выдохе ногу тянем в сторону, насколько возможно. Вдох, выдох. Тоже 6, 8, 10 раз. Сгибаем ногу и колено в сторону. Выдох, насколько возможно. Вдох. На выдохе в сторону. Вдох. Выдох. Вдох. Угу. Меняем. Выдох. Вдох. Стараемся, чтобы таз сильно не разворачивался, когда стремимся коленом к полу. Это можно делать на полу, лежа на кровати. Исходное положение. Следующее. Вдох. Ногу поднимаем вверх. Насколько возможно. Носок на себя. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Это выполняем тоже от 6 до 10 раз. И меняем ногу. Следующее упражнение. Нога вверху. Вдох. И отводим в сторону. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, 8-10 раз и меняем ногу. Ноги вместе. На выдохе два колена к животу, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Тоже повторили 6-8 или 10, потом немножко можно к себе помочь тянуть. Если нет сильной боли в пояснице, две ноги поднимаем, носки на себя. На выдохе в стороны, на вдохе вместе. Тоже 6, 8, 10 раз по самочувствию. Следующее. Вдох. И поднимаем таз, напрягаем ягодицы. Выдох. Вдох. Выдох. Тоже. 8, 10, 15 раз. Хорошо. И потом колени медленно в одну, на выдохе в сторону, в другую. В одну сторону и в другую. Хорошо. Следующее упражнение лежа на боку. Одна рука под голову, вторая перед собой. Если больно лежать, можно подложить мягкую маленькую подушку. На выдохе колено к животу подтягиваем и разгибаем. Тоже насколько возможно подтянули, разгибаем. Следующий носок на себя поднимаем, опускаем на выдохе. Следующее. Вперед, назад. Вперед, назад. 
вперед, выдох, вдох. Хорошо. И поднимаем вверх, можно нарисовать маленькие круги. 10 назад и 10 вперед. И потом расслабить ногу, подержали 10 секунд. И на другой бок. Упражнение лежа на животе. Руки под подбородок. На выдохе поднимаем одну ногу до напряжения ягодицы и другую ногу. 10 право, а 10 лево. Следующее отведение ног в стороны. Выдох, вдох, выдох, вдох. Тоже 8-10 раз каждой ногой. То же самое выполнять с руками. Рука правая, нога левая по косой. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Можно две руки, две ноги. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. И под подбородок. Правая нога тянется к правому локтю. Выдох, вдох. Насколько возможно тяните, не должно быть резкой боли. 8 правой, 8 левой. И встали, потянулись назад на выдохе и вдох. Назад, выдох, вдох. И еще выдох, вдох. Для укрепления мышц вокруг тазобедренных суставов мы используем небольшой мяч. Вот он такой, он упругий должен быть и хорошо сжиматься. Ложимся на спину, руки в стороны. Делаем вдох, нажимаем выдох. Нажимаем настолько, насколько возможно, чтобы чувствовали напряжение в мышцах. Выдох. Там до 15-20 раз можно по самочувствию. Потом поднимаем таз, снова нажимаем на выдохе. Напрягаем живот, ягодицы, бедро. Опускаем таз и выдох, подтягиваем мячик к животу. Тоже 10-15. И в конце можно сделать повороты. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Можно использовать фитбол мяч для упражнений. Также ложимся на спину, ноги на мяч и подкаты. Выдох. Вдох. Тоже до 20 раз, например. Потом одной ногой нажимаем, вторую поднимаем на выдохе, насколько возможно. Хорошо, следующее. Ногу поднимаем и отводим в сторону. Вниз и на мяч возвращаем. Вниз, на мяч. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Подкатили поближе. Руки в стороны. Поднимаем таз, втягиваем живот. Выдох, вдох. Напрягаем ягодицы, бедро. По самочувствию тоже 10, 15, 20 раз. Подкатили ближе. Повороты на выдохе.
Упор на мячик на боку на выдохе. Медленно сгибаем и разгибаем ногу. Выдох, вдох. 8-10 раз. Носок на себя поднимаем. Выдох, вдох. Насколько возможно. Выдох, вдох. И рисуем кружочки маленькие. 10 назад, 10 вперед. И упражнение лежа на животе. На выдохе поднимаем одну ногу, вторую. 10 правая, 10 левая, например. Носок смотрит в пол. Отведение в сторону. Выдох, вдох, выдох, вдох. Тоже, например, 10 правая, 10 левая. Поднимаем ноги вместе, укрепляем поясницу, заднюю поверхность ягоди... за ягодицы и бедра. Уже 10-15 раз. Выдох вверх. И потом вверх, в стороны, вместе. Вниз. Вдох, выдох. Вдох, широко выдох. 10-15 по самочувствию. И можно нарисовать ногами круги. В одну сторону 10 и в обратную. Потом потянуться, расслабиться. Выдох, вдох, выдох, вдох и еще раз. Выдох, вдох. Каждому пациенту требуется индивидуальный подход в зависимости от степени поражения суставов. Полные рекомендации по заболеванию можно получить, занимаясь непосредственно с инструктором-методистом по реабилитации либо инструктором ЛФК по лечебной физкультуре. При коксартрозе не рекомендуют ударные нагрузки на суставы, бег, прыжки, резкие низкие приседания, резкие махи в стороны. 